ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சோயா கீமா சாண்ட்விச் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிப்பிங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு அதில் நம்ம சோயா அதாவது நம்மளுடைய மீல் மேக்கரை தேவையான அளவை எடுத்து போட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருந்தோங்க பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா வெந்து உப்பி வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை ரன்னிங் மோட்டரில் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா கழுவி இந்த மாதிரி ட்ரையாக எடுத்து வச்சுக்கிறோங்க இது சோயாவோட குக்கிங் மெத்தட் இப்போ கீமா செய்யணும்னா இதை மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறோங்க இது பெரிய பெரிய சோயாவில் தான் பண்ணணும்னு இல்லைங்க குட்டி குட்டி சோயாவும் விற்கிது அதுலேயும் நம்ம பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இதுக்கு ஸ்டஃபிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் இது கூட ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்த பிறகு இது கூட ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக போடலனாலும் ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கி கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க உப்பும் காரமும் நம்ம பார்த்து போட்டுக்கணுங்க சோயா உப்பும் காரமும் ரொம்ப எடுக்காது அதனால் நம்ம செக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க முதல்ல கம்மியாகவே போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாஸ்தியாக வேணும்னா போட்டுக்கலாங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொலைய வதக்கிக்கோங்க வதக்கின பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மீல் மேக்கரை இதில் போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு நல்லா திருப்பவும் கிளறி விட்டுருங்க இப்போ இதை கிளறி விட்டுட்டு ஸ்லோவில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க வேணும்னா மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட்டோன்னா நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ரெடி இப்போ இதை சாண்ட்விச்சில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ப்ரவுன் பிரெட் எடுத்துருக்குறேங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எந்த பிரெட் இருக்கோ அந்த பிரெட்டில் நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டஃபிங்கை உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்து இது மேலே வச்சுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு மூணு சாண்ட்விச் பண்ண போகிறேங்க அதனால் நான் மூணு பிரெட்டில் இந்த ஸ்டஃபிங்கை வச்சுக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு பிரெட் எடுத்து அது மேலே மூடிடுறோம் நான் இன்னொன்றும் பண்ணிக்கிறேங்க மூணு பிரெட்டுக்கு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம சாண்ட்விச் மேக்கரில் வச்சிடுறோம் ஆயில் வேணும்னா சும்மா கிரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா அப்படியே வச்சு மூடிடுறோங்க இது பாருங்கள் லைட் எரியுது நான் இன்னொரு பிரெட் உங்களுக்கு தவாவில் வச்சு காமிக்கிறேன் ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா சூடானதோ நம்ம வச்சுருக்க பிரெட் எடுத்து அது மேலே வச்சிடுறோங்க இது நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு டோஸ்ட் பண்ண போகிறோங்க ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி திருப்பி போட்டு டோஸ்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ப்ரௌனாக இருக்குது மேலே இந்த மாதிரி கரண்டியை வச்சு இப்படி அழுத்தி விடுங்க திருப்பி ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி போடுங்க நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம டோஸ்ட் பண்ணிக்கிறோங்க இப்போ நம்ம சாண்ட்விச் மேக்கர்தும் ரெடி இதுவும் நல்லா ப்ரௌனாக டோஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்க போகிறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக டோஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம தவாவில் வச்சதும் ரெடியாக இருக்கோங்க இதையும் எடுத்து நம்ம பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம சோயா கீமா சாண்ட்விச் ரெடி இது நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணும்போது ரெண்டாக கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிக்கிறோங்க இது நான் இப்போ கட் பண்ணுறது தவாவில் செஞ்ச சாண்ட்விச் தாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு சாண்ட்விச் மேக்கரில் செஞ்சால் தான் நல்லா வரும்லாம் இல்லைங்க இதிலே அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இது கூட நம்ம மைனஸோ இல்லை சாஸோ இல்லை ப்ளெயினாக கூட அப்படியே சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் குக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ